हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के भारत की प्रमुख बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं संबंधित तीस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एन टी पेश ग्रुप डी एस एस सी पुलिस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है ये स्थित है नर्मदा नदी पर ठीक है नर्मदा नदी कुल लंबाई कितनी है तो देखिए नर्मदा नदी कुल लंबाई ये तेरह किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को प्राप्त होता है तो देखिए सरदार सरोवर बांध से सबसे अधिक जो लाभ प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है गुजरात राज्य को ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है निम्नलिखित में से कौन सा बांध है नर्मदा नदी पर नहीं है तो बताइए इनमें से कौन सा बांध जो है ये नर्मदा नदी पर नहीं है तो देखिए यह है गांधी सागर ठीक गांधी सागर बात जो है ये चंबल नदी पर है और बाकी सरदार सरोवर इंदिरा सागर और ओंकेश्वर परियोजना यानी ये तीनों जो है ये नर्मदा नदी पर है ठीक है तो डी करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध जो है ये स्थित है सतलज नदी पर ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद है किस नदी से संबंधित है तो देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक का जो जल विवाद है ये संबंधित है कावेरी नदी से ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है वो है सी समुद्र ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देख जाए हमें पूछा जाए कि सी समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है तो देखिए सी समुद्रम जल प्रपात ये स्थित है काबेरी नदी पर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है तो देखिए कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है ये संबंधित है तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पांडिचेरी यानी इन चार राज्यों से संबंधित है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये अवस्थित है कृष्णा नदी पर ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा नदी कुल लंबाई कितनी है तो देखिए कृष्णा नदी कुल लंबाई ये चौदह सौ किलोमीटर जो है कृष्णा नदी कुल लंबाई है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये स्थित है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवा नंबर क्वेश्चन है हीरा कुंड बाँध कौन सी नदी पर बनाई गई है तो देखिए हीरा कुंड बाँध जो है ये बनाई गई है महानदी पर ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है चंबल नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है तो देखिए चंबल नदी पर ये स्थित है गांधी सागर बांध ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देख जाओ हमें पूछा जाए कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध ये स्थित है सतलज नदी पर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है तो देखिए जवाहर सागर बांध जो है ये स्थित है राजस्थान में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है टिहरी बांध उत्तराखंड के किस नदी पर बनाई गई है तो देखिए टिहरी बांध जो है ये बनाई गई है उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी 
तो देखिए दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना हुई थी वो ही थी सात जुलाई सन उन्नीस सौ अड़तालीस को ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और ये देख जाए हमें पूछा जाए कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये किस राज्य की संयुक्त परियोजना है तो देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये झारखंड झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है तो देखिए कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है ये स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है अलमाटी बाँध किस नदी पर अवस्थित है तो देखिए अलमाटी बाँध जो है ये अवस्थित है कृष्णा नदी पर ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है तो देखिए भारत में सबसे पुराना जो जल विद्युत स्टेशन है वो है सिंद्रा बाग ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एटीन नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की के स्थापना कहाँ पर की गई थी तो देखिए भारत में पहला जल विद्युत केंद्र की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दार्जिलिंग में ठीक है और इसकी स्थापना कब की गई थी तो ये की गई थी सन अठारह में ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीस नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है तो देखिए भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो है तारापुर ठीक तारापुर कहाँ पर है ये महाराष्ट्र में है ठीक है सी करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु बिजली केंद्र स्थित है तो देखिए परमाणु बिजली केंद्र जो है ये स्थित है कल पक्का में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो देखिए स्वर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य ये है राजस्थान ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है तो देखिए दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है ये स्थित है चिनाव नदी पर ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है तो देखिए तुलबुल परियोजना जो है ये संबंधित है झेलम नदी से ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन है बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है तो देखिए बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है ये स्थित है जम्मू जम्मू कश्मीर में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ये तो एग्जाम में पूछा जाए कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर स्थित है तो देखिए बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये स्थित है चिनाव नदी पर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो देखिए तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है ये स्थित है सिक्किम राज्य में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं निम्नलिखित में से कौन है तो देखिए पंद्रहवें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है एन के सिंह यानी नंद किशोर सिंह ठीक है सी करेक्ट हो जाएगा वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी तो देखिए वित्त आयोग की स्थापना ये हुई थी बाईस नवंबर सन उन्नीस को जो है वित्त आयोग की स्थापना हुई थी ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सताईसवा नंबर क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था तो देखिए स्थानीय स्वशासन जो है ये शुरू किया था लॉर्ड रिपन ने ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये मनाया जाता है उनतीस जुलाई को ठीक है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उनतीसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिर कर हुई थी तो देखिए सीढ़ियों से गिर कर ये हुई थी हुमायूं की मृत्यु ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तीसवा नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक दो हज़ार में भारत की रैंकिंग क्या है 
तो देखिए मानव विकास सूचकांक दो हज़ार में भारत का ये एक रैंकिंग है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है देखिए प्रश्न पूछा गया था अंडर नाइनटीन एशिया क्रिकेट कप दो हज़ार उन्नीस निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है तो देखिए अंडर नाइनटीन एशिया क्रिकेट कप दो हज़ार उन्नीस जो है ये जीता है भारत ने ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए टाइफाइड ऑप्शन बी मलेरिया ऑप्शन सी टीबी या फिर ऑप्शन डी है जा तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें थैंक्स फॉर वॉचिंग